है गाइज वेलकम टू माई चैनल सो इस वीडियो में हम क्लास टेंथ हिस्ट्री चैप्टर वन जो कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन है उस उस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर टू हम देखेंगे उसका सॉल्यूशन देखेंगे ठीक है तो क्वेश्चन क्या है वॉट स्टेप्स डिट द फ्रेंच रिवॉल्यूशन वी टेक टू क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंग द फ्रेंच पीपल तो दिस इज़ अ क्वेश्चन शोइंग ऑन योर स्क्रीन तो इस क्वेश्चन का बेसिकली मतलब क्या है और इसमें क्या क्या चेंजेस किए गए थे उसका सॉल्यूशन हम समझेंगे तो मतलब क्या है मतलब ये है कि जो फ्रेंच पीपल थे उसके अंदर एक कलेक्टिव सेंस लाने के लिए एकता का एक फीलिंग लाने के लिए जो फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज थे उन्होंने क्या क्या स्टेप्स किए क्या क्या स्टेप्स उन्होंने लिए और क्या क्या चेंजेस किए जो कि एक फ्रेंच पीपल के माइंड में वो माइंडसेट कर सके कि यस हमें एक फ्रीडम चाहिए हमें एक कलेक्टिव नेशन चाहिए तो देखते हैं क्या क्या स्टेप लिए गए थे उस समय फर्स्ट पॉइंट है द रिवॉल्यूशनली इंट्रोड्यूस द आइडियाज ऑफ ले पेट्री द फादरलैंड एंड द ला सिटोयन सिटोयन द सिटीजन्स तो ये जो वर्ड है ला पैट्री ला सिटोयन ये एक फ्रेंच वर्ड है ये फ्रेंच वर्ड्स हैं तो इनका मीनिंग जो है वो क्या था ला पैट्री का मतलब जो पितृभूमि होता है फादरलैंड होता है उसको हम बोलते हैं ला पैट्री इन फ्रेंच एंड ला सिटोयन जो है इसका मतलब होता है सिटीजन्स नागरिक नागरिकता है ना तो ये उन्होंने एक ये वर्ड सबके लोगों के माइंड में लाया कि हमें एक फादर लैंड होना चाहिए हमारा एक फादर लैंड होना चाहिए पितृभूमि होना होना चाहिए जिसके लिए हम लड़ाई करें या हम एक नागरिक हैं यहाँ के तो हमें एक इक्वल राइट्स और इक्वल सबके लिए रूल्स होने चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन में ना कि एक किंग का रूल चले तो ये चीज़ लाने के लिए उन्होंने क्या किया कि ला पैट्री और ला सिटोयन का जो आइडिया था वो लेकर आए ताकि एक कलेक्टिव फीलिंग ला सके एक इक्वालिटी ला सके लॉ में उसके लिए सो द सेकेंड चेंज वॉज अ न्यू फ्रेंच ट्राई कलर फ्लैग रिप्लेस द फॉर्मर रॉयल स्टैंडर्ड फ्लैग है ना तो जो रॉयल फ्लैग था रॉयल फ्लैग जो राजाओं के वहाँ के गेंग का जो फ्लैग था जो वो लोग बना के रखे थे उसको हटाकर उन्होंने एक 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 फ्लैग लाए सिर्फ एक फ्लैग जो सारे नेशन के लिए काम है सिर्फ एक फ्लैग जो सारे नेशन को रिप्रेजेंट करे तो वो फ्लैग वो लाए और न्यू फ्रेंच फ्लैग था जो कि ट्राई कलर था तीन कलर थे उसमें ब्लू रेड और वाइट है ना द स्टेट्स जनरल वॉज री नेम्ड एज द नेशनल असेंबली तो जो स्टेट जनरल था स्टेट जनरल यानी कि वो असेंबली वो एक इकट्ठा जहाँ लोग होते हैं जहाँ मीटिंग होता है जहाँ रूल्स बनते हैं वो जो जो हेड किया जाता है किंग के द्वारा जो किंग है वो बुलाएगा और जब किंग है वो उसको ख़त्म करेगा वो असेंबली को तो वो होता है स्टेट जनरल जो किंग के द्वारा बुलाया गया हो तो वो स्टेट जनरल को उसका नाम चेंज करके उन्होंने क्या किया नेशनल असेंबली रखा जो एक पूरे नेशनल का असेंबली एक असेंबली हो पूरे नेशन का ठीक है कॉमन हो एंड इलेक्ट बाय एंड इलेक्टेड बाई बॉडी ऑफ एक्टिव मेम्बर्स तो उसमें जो मेंबर्स जो नेशनल असेंबली में जो मेंबर्स इलेक्ट किए जाएंगे वो क्या जो एक्टिव मेंबर्स हैं कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के कोई भी ग्रुप के जो मेंबर्स हैं वो इलेक्ट करेंगे ना कि राजा इलेक्ट करेगा कि कौन क्या बनेगा फोर्थ क्या इंटरनल कस्टम ड्यूटीज एंड ड्यूज वर ऑल टूगेदर एबोलिस्ड एंड अ यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजरमेंट वॉज एडोप्टेड तो फोर्थ पॉइंट ये है कि वहाँ पर क्या होता था जब राजाओं का राज था तो कोई भी अगर बिजनेसमैन है अगर वो कोई सामान को फ्रेंड्स से कहीं और भेज रहा है या कहीं और से फ्रेंड्स के अंदर ला रहा है तो उसमें टैक्सेस लगते थे टैरिफ लगता था तो वो टैक्सेस को हमको बोलते हैं हम बोलते हैं इंटरनल कस्टम ड्यूटीज़ और ड्यूज़ तो वो कस्टम ड्यूटीज़ को हटा दिए गए ताकि राजाओं का जो रूल है वो ना हो और बिजनेस को क्या हो थोड़ा और फ़ायदा हो और बाहर से चीज़ें अच्छे से आ जाए और जाए और एक्सपोर्ट हो और इम्पोर्ट हो दोनों अच्छे से हो तो उसमें से जो टैक्स था वो वो एबोलिश्ड हो गए ठीक है और और एक चीज़ ये होता था और क्या था फ्रेंड्स में जो भी अलग अलग जगह थे सब जगह अलग अलग लैंग्वेज यूज़ होता था सब जगह अलग अलग करेंसी थे अलग अलग वेज ऑफ एक्सचेंज थे तो वो सब मेजरमेंट को मेजर करने का होता है जो करेंसी होता है जो वेट यूज़ करते हैं मेजर करने के लिए वो सब अलग अलग थे तो उसको हटा के एक कॉमन मेथड यूनिफॉर्म सिस्टम जो है वो चूज़ किया गया फिफ्थ क्या है एक सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम विद यूनिफॉर्म लॉज वर इंट्रोड्यूस्ड फॉर ऑल सिटीजन तो जितने भी सिटीजन थे वो सबके लिए एक सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम सेट किया गया और उसमें यूनिफॉर्म लॉज दिए गए सभी लोगों के लिए इक्वल है ना 
और सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम मतलब कि एक ऐसा एक ऐसा सिस्टम जहाँ पर जो नीचे लोग काम कर रहे हैं किसी के अंडर में उसका अपना अपना नहीं चलता जब सेंटर्स ऑर्डर आएगा तभी वो लोग ऐसा काम कर सकते हैं तो वो लोग अपना रूल नहीं चला सकते तो मेन जो पावर रहता है वो सेंट्रलाइज रहता है लास्ट पॉइंट जो है न्यू हिम्स बना गए हिम्स यानी कि रिलीजियस सॉन्ग्स प्रेयर्स जो कि एक यूनाइटेड करने के लोगों को यूनाइट करने के लिए गाया जाता हो तो वो हिम्स बनाए गए ओथ दिलाए गए कि हम ऐसा करेंगे एक ओथ होता है ना कि प्रॉमिस कर रहे हैं या कसम खा रहे कि ऐसा ही करना है और क्या गया जो मार्टियर्स थे यानी कि जो शहीद लोग थे उनको याद किया गया फ्रेंच नेशन के नाम पर है ना तो ये जो था ये रॉयल फ्लैग था उस टाइम का जिसको चेंज करके एक ट्राई कलर लाया गया तो ये था आज का वीडियो तो मिलते हैं गैस नेक्स्ट वीडियो में बाय स्टेट